臀部原始点。位置，如图中红线所示，在臀部上，左右对称，呈 V 字形，以拇指从外侧的髂骨上沿向内，微向下顶到骨头。即以此骨旁为上端点，下端点位于尾骨旁。此两端点紧贴骨旁的连线路径，即为臀部原始点位置。涵盖范围，从臀横纹及腹股沟以下至踝关节下沿，小腿肚除外，如图中淡橘色区域所示。我们现在再来介绍臀部原始点的按推方法。臀部原始点，它的位置，第一个要找的时候，是在髂骨上沿，拇指微微往下，然后往内轻轻按推，要碰触到骨头，这一点就是了。找到第一点之后，如果熟练者，直接就从这一点紧贴着骨盘，一直按推下来，这样就可以了。如果初学者没有把握，也可以先把尾骨骨盘这一点找出来，两点连成一线，而这一线紧贴在骨盘，这样也是一个方法。臀部原始点的按推方法，第一个站姿，它是用弓箭步，也就是前脚，它已经是在臀横纹这里对过来，尽量不要超过去，就以臀横纹做出来之后，一手固定，然后工具一样，掌心向上。放到第一点位置。如果你太后面的时候，这里就会超过九十度太大，那表示动作有误，就要开始调整，身体就要往前。那往前的时候，手不要拿高，手拿高，这个又小于九十度，顺势放下去。好，这样就九十度了。那这里也是九十度。再来要注意的就是。身体要往外侧靠，靠过来，靠过来之后，我们这个要按推的点就会在骨盘。好，这是第一点，按、推、按、推、按、推。第四点，按，推。第五点，按，推。如果臀部延时点要按推同侧的时候，最好身体也是要移到对侧去。同样，弓箭步对着臀横纹，站好之后。一手固定在患者身上，工具拿出来，然后把第一点位置找出来之后，然后直接用弓箭步，然后工具就直接放下去，保持各九十度，然后身体往外靠，好，按，推，按，推。按，推，按，推，按，推，越往下面，身体的姿势就要越往低，这样才能够保持各九十度。第二个臀部的按推方法，是以坐姿。这个姿势比较适合于身材比较
短小的人，一样吞横纹对着吞横纹做下去，然后一手固定，第一点位置在这里，然后把工具拿出来，一样掌心向上，然后放上去之后开始调整姿势，这时候一看就知道这个超过九十度太大，所以。双脚要把臀部顶起来，然后往前、往外靠，形成这个动作，手自然往外。好，这是第一点，按、推、按、推、按、推、按。这时候。因为越往下，所以你必须变坐下来了，这样才可以做得到。按，推，好，最后一点，按，推。这是对侧的坐姿，那如果要揉同侧呢？一样，要把身体移过去，坐下来。一样臀横纹对臀横纹，一手固定，啊，工具一样用手肘掌心向上，各保持九十度。第一点要按的时候，双脚把臀部撑起来，然后整个身体往外靠，往前靠。好，这手自然移过去，啊，按，推，按，推。按，推，按，推，按，推。坐姿还有一个方式，如果左手容易酸的时候，你也可以把身体再转过来。这时候变成右手了，由臀部原始点最后一点往上推，好，我们放在尾骨旁边最后一个点，然后开始往上按、推、按、推、按。推，按，推，按，推，臀部同侧坐姿，如果一样反过来的话，这时候也是从。臀部最低点，也就是尾骨旁边，一路往上。好，我们来示范一下。按，推，按，推，按，推。我们来介绍臀部的舒缓方法，它一样用掌根，两边这两个掌骨都一定要用到，然后按一定要沿着骨的这一条线，不要压到骨头，就在骨旁压下去，然后压下去，这个是垂直的，然后身体。往前靠，这样力量就会随着这个直线垂直下去，而非往前往外拨，是直接靠身体的力量往前压下去，而这个压下去是垂直下去。好，那我们来看，压下去之后，你手要在上来的时候，不要一下子离开，而是
，再把肉拉过来，然后你掌心跟臀部接触着，身体往后，然后再往前垂直下去，往后，往前，往后，往前，好。那下一点也是一样，要舒缓的时候，沿着骨旁，不要垂直，这样稍微斜斜的，好，按，然后拉过来，身体往后，身体再往前，身体往后，往前，往后，往前，好，我往后，往前，往后，往前。所以连续动作就变成这样。这个舒缓，容易造成误会的是，很多人以为我这个动作是往外拨，然后这样就会拨到皮。这个动作是错误的，它是垂直的。至于要注意的事项，臀部延时点。第一个，站姿有些身材比较短的时候，他要注意，这样站的时候，他就要要求患者靠同侧的床，这样他才能做得出来，易于操作。如果没有把它搬到床沿过来，如果还是原来的位置，他很可能因为身材的关系，他就侧不过去，然后整个身体就会变成这样，然后这里也失去九十度，这里也不能靠，然后越往下按推，他的手就会越离开骨头，这是最常见的错误。所以第一个要要求患者过来，这样就比较容易操作了。好。第二个容易操作失误的是臀部延时点，它这个手的力度方向是前后的，沿着这一条线骨旁这样下来，而绝对不要左右这样揉，不是跟我们的。上下背部一样的方向，而是这样下来，沿着这样下来。至于坐姿，刚刚已经讲了，适合比较身材短小的人。好，以上是臀部延时点的介绍。